வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் புதியதோர் உலகம் செய்வோம் கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம் நான் கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் இந்த திசையில் ஒரு அடியாவது எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கான்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த டெங்கு ஜுரம் டெங்கு ஜுரத்தால் வந்து சகட்டு மேனிக்கு மக்கள் செட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அரசாங்கம் வந்து எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டு விழா இந்த ஆளுங்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய உட்கட்சி பூசல் எப்படி போயிட்டுருக்கு இங்கே வந்து உலகமே ஒரு மீள் பார்வை செய்ய வேண்டிய காலகட்டம் வந்துருச்சு ஏன்னா இதுக்கு முந்தியெல்லாம் வந்து இப்போ பஞ்சாயத்தில் ஃபண்ட் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்ட் இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்ட் இல்லைன்னா ஐஎம்எஃப்பில் கடன் வாங்கிட்டு வருவோம் இப்போ வந்து எல்லாமே போச்சு இப்போ இலங்கையில் இந்த சீனம் பல்வேறு முதலீடுகளை செய்தது அதுலேருந்து அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லை அதனால் வந்து அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துரு நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு போயிட்டான் இப்போ இந்த நிலைமையில் வந்து புல்லட் ட்ரெயின் விட போகிறாங்க நேத்திக்கு முந்தை நேத்திக்கு தான் பார்த்தேன் ஒரு செய்தி விமானத்தில் தரக்கூடிய அந்த தரமான உணவை ரயில் பயணிகளுக்கு தர போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை பார்த்தேன் ஆனால் நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ரயிலில் தரப்பட்ட அந்த உணவை உண்டு வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதி இதுதான் நிலைமை பெரியவங்க வந்து சொல்லுவாங்க குடிக்கிறதுக்கு கூழ் இல்லை கொப்பளிக்கிறதுக்கு பன்னீருன்னு அந்த கதையாக தான் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே இப்போ இங்கே வந்து நம் நாடு நம்ம நாட்டை பற்றி மட்டும் யோசிப்போம் இப்போ உலக நாடுகளே வந்து அழிவு பாதையை நோக்கி தான் வந்து தறிக்கட்டு ஓடிக்கிட்டு கிடக்கு இப்போ அந்த வடகொரியா அவன் என்னமோ தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்கி கொளுத்துன மாதிரி இந்த ஏவுகணைகளை வந்து அவர் பரீட்சை பண்ணி பார்க்குறாரு அது விஷ பரீட்சைன்னு புரியல இது வந்து என்னென்னா எதிராளி அடிக்கிற வரைக்கும் சவுண்டு விடுறவன் தான் வந்து பலசாலி அடி விழ ஆரம்பித்தா அப்போ தெரியும் யார் பலசாலி யார் பலவீனர் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம நம்ம நாட்டை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து என்னடா சிக்கல்னா பாகிஸ்தான் சீனா இவங்களோட எல்லாம் எல்லை தகடாரு இருக்கு அதுக்குள்ளார போனால் அது பெரிய கதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு சீஸ் ஃபயர் உலகத்துக்கே வந்து கேடு காலம் வந்துருக்கு இப்போ சீனத்தில் பார்த்தால் சுரங்க விபத்து நாற்பது பேர் மரணம் அந்த கிரானைட்டு குவாரியில் விபத்து நூறு பேர் மரணம் இப்படி செய்தி வரும் ஏன்னா இந்த உலக பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்தில் போட்டி போடுறதுக்காக அவன் வந்து காஸ்ட்டை குறைக்கிறான் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படி குறைச்சிக்கிட்டு வரும்போது அங்கே வந்து இந்த தொழிலாளிகளுக்கான பாதுகாப்பு அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டி வருது அதனால தான் வந்து அந்த மாதிரி மரணங்கள் அதே போல் இந்த வெள்ளம் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அதாவது சீனா வந்து என்னதான் பெரிய இராணுவத்தை வச்சுக்கிட்டு இழந்து கொடுத்துக்கிட்டு கிடந்தாலும் அவனுக்கும் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது இராணுவத்தை கட்டி மேய்ப்பதை விட முக்கியமான காரியங்கள் சீனா அரசுக்கும் இருக்கிறது அது அவனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கான் அதே போல் இந்த பாகிஸ்தான் அது சொல்லவே தேவையில்லை இப்படி 
இந்த தகராறுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை தாய்னா நடவடிக்கைகளுக்காக ஒதுக்கிட்டு அதாவது உலக நன்மைக்கான முயற்சிகள் அது ஒரு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துறதா இருக்கட்டும் ஏதோ சம்திங் ஐநாவின் நடவடிக்கைகளுக்கு அதை ஒதுக்கிடணும் தகராறுக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதி அதனுடைய பாதுகாப்பை ஐநா சபை உறுதி செய்ய வேண்டும் அப்படி நாம் ஒரு ப்ரொப்போசலை கொடுத்து நாம் அதை முன்கூட்டி அமல்படுத்தி இதை வந்து அந்த பாகிஸ்தான் சீனா எல்லாம் கடைபிடிப்பது போல் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் அப்போ வந்து அந்த இராணுவத்துக்கான அந்த அலாட்மெண்ட் அது வந்து குறையும் இப்போ உங்களில் பலருக்கும் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் இப்போ ஆப்ரால் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரகசிய பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸு ஆடிட்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த காசை அவங்க வந்து இன்ஃபார்மருக்கு கொடுத்தாங்களோ இல்லை என்ன பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து சொல்லவே தேவையில்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த இராணுவ பட்ஜெட்லாம் வந்து அதெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் வந்து துரோகியும் வருவாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதே போல் இந்த வித் இந்த கண்ட்ரி இந்த தீவிரவாதம் இந்த தீவிரவாதம்ங்கிறதே வந்து என்னடானா பரஸ்பர நம்பிக்கையின்மை அவ்வளோதான் இப்போ வந்து அந்த தீவிரவாதி என்பவன் அவன் வந்து சாலையில் நின்று போராடுகிறான் அவனுக்கு வந்து அரசாங்கத்தில் பொறுப்பு கிடையாது அவன் பொறுப்பு இல்லாமல் எதை வேணுவாச்சும் செய்யலாம் ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு இராணுவம் ஒரு போலீஸ் இவங்க வந்து பொறுப்போடு செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில் வந்து சில ஆட்கள் இருப்பாங்க மனித உரிமை அது இது பேசுகிறவங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆட்களை ஒன்று திரட்டி அவங்க மூலமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதை வந்து ஈஸியாக வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்தியாங்கிறது வந்து மிக பரந்த ஒரு நிலப்பரப்பு இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒவ்வொரு ஜூரி இருப்பார் இப்போ அவன் தன்னை சார்ந்த மக்கள் அவர்களுடைய அந்த கோரிக்கைகளை தான் வந்து அவன் வலியுறுத்தணும் இப்போ வந்து அவன் ஒன்றுமே செய்யலைன்னு வைங்க அப்போ வந்து அந்த மக்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியணும்னா இப்போ வந்து எல்கே அத்வானி அவர் வந்து பாஜகவின் முகமாக இருந்தார் ஆனால் அவரை பின்தள்ளி நரேந்திர மோடி வந்தார் ஏன்னா அந்த கூட்டத்தினுடைய அந்த தாகம் தீராத தாகம் அப்படி இப்போ வந்து இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் என்னடானா உலகத்தில் ஒருத்தர் ஆயுத போராட்டத்தை கைவிட்டு இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு அவன் வந்தாச்சுன்னா அவனை வந்து கேனை ஆக்கிடணும் அரசாங்கமே இல்லை எல்லாருமே அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து மாறணும் அப்படி மாறும்போது இப்போ வந்து அந்த தீவிரவாத அமைப்போ தீவிரவாதியோ அவங்களுக்கு வந்து ஹிடன் அஜெண்டா கூட இருக்கலாம் அது வேற கதை ஆனால் அவன் வந்து ஆன் த ஸ்கிரீன் என்ன விதமான கோரிக்கைகளுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அந்த கோரிக்கைகளை வந்து அரசு வந்து வெகு எளிதாக நிறைவேற்ற முடியும் அப்படி செய்யும்போது இந்த இராணுவம் அதே போல் இந்த சிஆர்பிஎஃப் இந்த பிஎஸ்எஃப் இதனுடைய முக்கியத்துவம் எல்லாம் குறையும் இப்போ வந்து இதையெல்லாம் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் ஆட்டிடியூடுக்கு டைவெர்ட் பண்ண முடியும் வந்து இந்த ஏதோ ஒரு படம் மெர்சல் அந்த படத்தில் வந்து விலங்குகள் ஏதோ கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணணும் அது ஒரு பெரிய கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடி நின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது வந்து ஆதர்சம் அதை நோக்கித்தான் மனித குலம் நகர வேண்டும் அது வேறு கதை ஆனால் இங்கே வந்து ஓட்டு போடுறது வந்து மனுஷன் 
மனிதர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் அதனால வந்து மனிதர்களுக்கு அரசாங்கங்கள் வந்து ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசமா போயிட்டே இருக்கு அது ஜிஎஸ்டி ஆகட்டும் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து பொருளாதாரத்தின் இடுப்பு எலும்பை முறித்து போடக்கூடிய லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த காலகட்டத்துல கூட வந்து நான் மாத்தி யோசிக்க மாட்டேன் நான் அரசியல் தான் பண்ணுவேன் அது போயிட்டு இருந்தா ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அரசியலே தேவையில்லாம போயிடும் பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்